Hey guys, hoje é um ótimo dia para treinar seu inglês, então vamos lá. Eu já fiz um vídeo falando sobre as piadas do séries Friends que vocês não entenderam a primeira vez de assistir. E hoje eu vou fazer mais um vídeo assim com as séries How I Met Your Mother. Como outras séries norte-americanas, How I Met Your Mother tem piadas que são difíceis de entender se você não está ligado pela cultura americana e mesmo se você conhece a cultura americana muito bom, ainda é difícil às vezes entender as piadas e as brincadeiras que eles fazem com a língua inglesa. Então hoje eu vou te ajudar a entender três piadas no séries How I Met Your Mother. Então, suit up e se prepara para aprender. Eu vou começar com uma frase que o Barney usa muito, é suit up. Se vocês sigam o show, vocês sabem que o Barney sempre está falando sobre como ele adora usar ternos. Até ele tem um terno para dormir. Tem um episódio em que o Barney escolheu um terno por uma menina bonita. Se vocês são fãs do, do séries, vocês vão saber que o Barney adora mulheres e ternos. Mas nesse episódio ele escolheu o terno por uma menina. Então, ele adora usar os ternos mais do que ficar com as mulheres. E no episódio tem uma música cantando sobre essa escolha que ele fez. It's a truth you can't refute. Nothing suits me like a suit. Nessa parte da música, ele cantou Nothing suits me like a suit. Na frase tem dois significados para a palavra suit e aqui suit é uma palavra homógrafa. É uma palavra que tem dois significados e os dois significados estão usados nessa frase, nessa parte da música. O primeiro uso de suit na frase é como o verbo to suit. Então em português seria nada me cai tão bem quanto um terno. E o segundo uso de suit aqui é como o substantivo terno. Suit é terno em português. Então aqui nessa piada na música, nothing suits me like a suit. Ele está usando a mesma palavra duas vezes com dois significados. Então é uma brincadeira com a palavra suit. E agora eu vou dar alguns outros exemplos de como usar to suit como um verbo numa frase. Por exemplo, eu posso dizer, this color suits me. It does suit me, right? Huh? Or, you should wear that dress more. It really suits you. E aqui, to suit nesse contexto significa que combina bem em você ou em, em mim. Então, podemos usar to suit assim. Agora que vocês conhecem como usar o verbo to suit, vamos continuar com mais uma piadinha do Barney. Mais uma vez, se você é um fã do canal, vocês vão saber que o Barney sempre está um pouco reservado respondendo a pergunta o que você faz. Ele sempre dá a mesma resposta do séries inteiro. Até o final das séries, ele sempre responde please. E toda vez que alguém pergunta isso para ele, o que você faz, what do you do, like what's your job, ele sempre responde ha <laughs> please. Seriously, what is it that you do? <laughs> Please. Okay, seriously, what do you do for a living? <laughs> Please. Are you finally gonna tell me exactly what your job is? <laughs> Please. Mas depois, no final do séries, ele fala que please é um acrônomo para... Provide legal exculpation and sign everything. Just show up every day, scribble your name in a bunch of documents, and we'll pay you 16 crap loads a year. Então, a piada aqui é que toda vez que ele responda please, todo mundo acha que ele está evitando a pergunta. Ele não quer responder a pergunta. Porque please pode ser interpretado como uma resposta tipo please, não vou te responder, ou please, por que você está fazendo essa pergunta para mim? E o que ajuda aqui é saber que ele sempre ri antes de responder. Então, what do you do? Ele sempre fala <laughs> Please. E é importante notar que please nesse contexto não é tipo por favor, por favor me dá aquele copo. É mais como um jeito de expressar que você achou a pergunta ridícula ou que alguém falou al alguma coisa ridícula. Como Argentina is gonna win the World Cup. Please, they don't have a chance. 
Então, como ninguém sabia que Please era um acrônomo, todo mundo achava que o Barney estava sendo reservado com a resposta. E foi só isso. Então, a piada aqui é que ele estava falando a verdade o tempo todo. E agora vamos falar sobre a Robin. E se você conhece os seres, você sabe que a Robin é canadense e que todo mundo gosta de tirar sarro dela por causa disso. Pessoas dos Estados Unidos sempre estão zoando os canadenses por causa do jeito que eles se vestem, por causa do jeito que eles falam e para a cultura canadense. É um relacionamento bem comum que vocês têm com... Algum outro país? Eu vou passar alguns clipes da galera tirando o sarro da Robin. Kids, as you know, Aunt Robin grew up in Canada. That meant sometimes she dressed a little differently. Okay, let's do this! Na primeira cena, todo mundo tá preparando sair patinar. Todo mundo tá colocando muitas roupas para não ficar frio fora. E a Robin aparece usando só uma saia e camiseta. Então a piada aqui é que é muito frio no Canadá. E eu nunca fui no Canadá, mas eu vi um show, show de verdade, que passa aqui nos Estados Unidos. E as motoristas dos caminhões usam os largos gelados como um BR. Então, eu sei que faz muito frio no Canadá só por causa do show. Eu fui num estado que se chama Minnesota e passa muito, muito frio. Fica na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. O Canadá é mais frio ainda porque é mais pelo norte, né? E então eu sei que faz muito, muito, muito frio. Nesse próximo clipe, a Robin usa duas gírias que são do Canadá que os americanos nunca conheceriam sem visitar o Canadá. Sometimes she talked a little differently. Ted, this hydro bill is bigger than Louis Sir's biceps. What? You leave the carburetor on all night, eh? Ela falou hydro bill, que é electric bill para os americanos, as pessoas dos Estados Unidos, e carburetor em vez de garbage disposal. Então a galera tá tirando o sarro dela por causa de, dessas duas gírias canadenses. E uma outra coisa que eles usam muito nas conversas é a palavra é. Quase todas as perguntas que eles vão fazer tem é no final. É bem como né em português. That was a good game, eh? Foi um bom jogo, né? Então assim é muito fácil para vocês entender essa palavra em inglês. Nessa última cena, bom, não é uma dica de inglês mesmo, mas é algo que as pessoas dos Estados Unidos fazem no público. É mais para mostrar como os americanos são tão ridículos. Make fun of the great white north all you want. It's the best country in the world. Mm -hmm. The social experiment. USA. USA. USA! USA! Okay, okay, okay. You know, what does that even prove, okay? You chat anything, people will join in. Canada! 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 Okay, they won't chant anything. Esse costume é realmente algo que as pessoas fazem aqui nos Estados Unidos. Eu lembro uma vez eu estava conversando com Alexi do canal Olá Brasil e ele disse que ele estava num jogo de futebol americano entre as faculdades. Foi, foi entre duas faculdades só e a galera começou a cantar USA, USA. USA no meio do jogo e ele achou tão ridículo que esse realmente é um, um costume que nós fazemos aqui. Essa última parte foi só para te mostrar que eles estavam tentando tirar sarro da, da Robin por ser canadense, mas só mostrou como os Estados Unidos é tão ridículo. Então, gente, essas foram três piadas que vocês não entenderam a primeira vez de assistir o séries How I Met Your Mother. Se você ainda não deu uma olhada no meu página do Patreon, eu recomendo que vocês vão lá. Podem ganhar outros benefícios além dos vídeos aqui no YouTube. E me ajuda muito com os vídeos aqui no canal e no meu outro canal também, Brian Roxbury. E o mínimo que vocês podem contribuir é R$7,00. Então, se vocês estão tentando melhorar seu inglês, eu super recomendo que vocês dêem uma olhada nos benefícios que podem ganhar se vocês se tornam 
meu padrinho no canal. E se vocês têm mais piadas dessas séries ou outras séries que vocês têm dificuldade em entender só pelas legendas, deixem aqui nos comentários quais séries vocês querem que eu faça um vídeo assim. E isso, gente, eu vejo vocês na próxima aula.